ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് വനമിത്ര പുരസ്കാര ജേതാവ് കൂടിയായിട്ടുള്ള വടയകണ്ടി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഏകദേശം പതിനൊന്നര മണിക്കാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് അതുകൂടാതെ മുൻപ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും അല്ലാതെയും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഹരികൃഷ്ണൻ എന്ന യുവ കർഷകനും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇസ്രായേൽ കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മുൻപ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലുമാണ് രണ്ട് കൃഷി അവാർഡുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അസ്ലാം വലൈക്കം ജനവിയസ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഉള്ളവർ തന്നെ യൂട്യൂബ് ഉള്ളവർ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കിച്ചൺ മിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ തല്ലുമാല എന്നായിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് അൻസിഫ് മോണിക്കലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അത് അതിലൂടെ ഈ ഈ കിച്ചൺ മിസ്ട്രി എന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതായത് എന്ത് സംശയം ഗ്രൂപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചാനലിനെ പറ്റി എന്ത് സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കിച്ചൺ മിസ്ട്രി വന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഫോൺ അടിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ അതോടു കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് അടിച്ചു പോയി പിന്നെ ഞാൻ ഫോൺ വേറെ സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോപ്പ് എന്ന് ഹോപ്പ് എന്നാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കിച്ചൺ ഹിസ്റ്ററി വന്നിട്ട് ഞമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞമ്മളെന്നല്ല ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെസ്റ്റിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി കിച്ചൺ ഹിസ്റ്ററീൻ്റെ ഒരു മീറ്റപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് കഴിയുന്നവരൊക്കെ പങ്കുചേരാൻ നോക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടി ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നാം തീയതി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നാം തീയതി ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടി അതായത് കുട്ടീസ് വേൾഡ് മുക്കം എന്നാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ചാനൽ അപ്പോൾ അവളും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അടുത്തടുത്താണ് അടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു അഞ്ചെട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് സെറ്റായിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പോലെ അങ്ങനെ ഞാൻ അവളും കൂടെ പോയി മഷാള്ള അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്ത് എന്താ പറയുക നല്ലൊരു മീറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഉപകാരമുള്ള മീറ്റപ്പാണ് മീറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് ചില ഇനിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒത്തിരി വിടാനുണ്ട് നാളെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാളെ എനിക്ക് വിടാനുള്ള വീഡിയോ ആണ് നാളെ ചിങ്ങം ഒന്നാണ് അപ്പം കർഷകരെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങുണ്ട് അപ്പോൾ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വെസ്റ്റിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോ എടുക്കാറുണ്ട് അത് കാണേണ്ട കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ബാക്കി വരും വീഡിയോകൾക്ക് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണം തിന്നിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം അതായത് വലിയ വിലയൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ കുറഞ്ഞ വില കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നല്ല ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് തന്നെ അവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ ഞാൻ വരും വീഡിയോകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അവിടെ എന്താ പറയുക കർഷകരെ കുട്ടി കർഷകരെ വരെ ആദരിക്കൽ പരിപാടി നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോസ് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ അടുത്ത വരും വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കാം ഇൻഷാല്ല ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടോളൂ ഒരു ഭാഗവും ഞാൻ കട്ടാക്കാതെ എല്ലാം അതേ പടി തന്നെ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ വിടുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ഇത് എവിടെ വെച്ചാൽ നടന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ വെസ്റ്റിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സൗകര്യം തന്നെ നല്ല സൗകര്യം പോയി ഞങ്ങൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചായം കന ഉഴുന്നവാടയും ചായം കുടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ട വേണ്ടിയവരൊക്കെ നിസ്കാരം കഴിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ആക്കാം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീണ്ടും വന്നിരുന്ന് എല്ലാം നല്ല സന്തോഷം ഹാപ്പി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ
കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയ തുക മുടക്കി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സും അതിനുള്ള ആത്മധൈര്യവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രായമോ ആരോഗ്യമോ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയോ നിങ്ങളുടെ നിറമോ നിങ്ങളുടെ ലിംഗ വ്യത്യാസമോ ഒന്നും ഇവിടെ ബാധകമല്ല ഞാൻ എന്നെ വല്ലാണ്ട് ആകർഷിച്ച മറ്റൊരു പത്രവാർത്ത നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ മികച്ച വിദ്യാർത്ഥി കർഷക അവാർഡ് ജേതാവിനുള്ള പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടിലാണ് ആ വാർത്ത വന്നത് അത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളാണോ ചോദിച്ചിട്ട് അതിന് റിപ്ലൈ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ പ്രായം എത്രയാണ് എത്രത്തോളം ചെറുതാണ് ആ കുട്ടി അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അധ്വാനം എത്രത്തോളം വലുതാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക കൃഷി അവാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൃഷി ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് അവാർഡിന് യോഗ്യനാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യമായിട്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയ സന്തോഷ വാർത്ത തന്നെ അറിയിച്ച നമ്മുടെ ഷിൻസി ഇരിഞ്ഞാലക്കുട അവരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബഷരിയുടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേര് വിളിക്കുന്ന ഭൂമാനക്രമം ഞാൻ തോന്നരുത് കേട്ടോ അത് ഈ മൈക്കിൽ ഒരു ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള രീതിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ക്ഷമാപണം നടത്താനുള്ളത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ കൗണ്ടറിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സൗന്ദലാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ആ സൗന്ദര്യം സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഇടിച്ചു കയറും സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവും അതുവരെ അധ്വാനിച്ച ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൗണ്ടറിൽ അധ്വാനിച്ച് എല്ലാവരുടെയും അധ്വാനം വെറുതെ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആരും അവിടെ നിൽക്കരുത് ഇവിടെ നിൽക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ നിങ്ങളോട് ആരോടും വ്യക്തിപരമായോ അല്ലാതെയോ യാതൊരു വിധ ദേഷ്യവും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അവര് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ തട്ടിക്കളയില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ആത്മാർത്ഥയോടു കൂടി നിറവേറ്റി ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൗണ്ടറിന്റെ പണികളെല്ലാം എല്ലാവരും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരാൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അഡ്വീസ് ഗാർഡൻ അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ആ ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു അവാർഡ് ജേതാവാണ് അപ്പോ പൂന്തോട്ടം മേഖലകളിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അവാർഡ് ജേതാക്കളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യണം അപ്പോ ആദ്യം ഒന്ന് വന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും നമുക്കൊരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ സെഷൻ കൂടെ വേണ്ടേ വേണ്ടേ ആദ്യം നമുക്ക് അവാർഡ് ജേതാക്കൾ തന്നെ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടോട്ടെ അല്ലെ ആ കൊടുക്കണ്ട എന്റെ പേര് ഷിൻസി ഞാൻ ഇരിഞ്ഞാല കൊടുങ്ങാൻ എന്റെ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇരുപത് വർഷമായി കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് മട്ടുപ്പാവിലും പിന്നെ ഒരു നാൽപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്തിലും കൃഷി ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോ ഒരു നാല് മാസമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കൃഷി ഭവൻ കൃഷി ഓഫീസറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി കൃഷി ഭവനിൽ നമ്മൾ കർഷകരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം കർഷകരെ നിന്ന് സംഭരിച്ചിട്ട് അവരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണ സാധനങ്ങൾ സംഭരിച്ചിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വിൽപ്പന നടത്തണുണ്ട് അത് കൃഷിക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കടകൾ കൊണ്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം വില കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയ ലാഭം എടുത്തിട്ട് കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാണ് അപ്പൊ കർഷകർക്ക് നല്ലൊരു പൈസ പോകാണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നല്ല അവിടത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ നല്ല പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ട് പിന്നെ ജൈവ രീതിയിലുള്ള കൃഷി സാധനങ്ങൾ പക്ഷെ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു നടത്തണുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പട്ടുപാവിൽ ഒരു നാനൂറ് ചട്ടികളിലും ഗ്രോബാഗുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മാസം മുന്നേ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കൂടാണ്ട് ചിങ്കം ഒന്നിന് മികച്ച മട്ടുപ്പാവ് കർഷകയായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിനുള്ളൊരു അവാർഡും കൂടി ഒക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വിത്തുകളും ചെടികളും ഒക്കെ ചെടികളും ഉണ്ട് ഓർക്കിഡ് ചെടികളുണ്ട് ആന്തോറിയം പിന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാവിധ ചെടികളും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ പലവർക്കും ഇന്തു അതേപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് വിത്തുകളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവർക്കും പിന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വിത്തുകളോ എന്തെങ്കിലുമൊ
അപ്പൊ കൃഷിയുടെ ഇതിൽ പണം ഒഴിവാക്കാൻ അത് വളരെ നല്ലതാണ് അതും ചെയ്യാറുണ്ട് അതും ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ എല്ലുപൊടി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അധികം ചാണം പിന്നെ ചായല എല്ലിയ മുട്ടത്തോട് പൊടിച്ചത് അല്ല അത് ശർക്കര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതാണെന്ന് പറയണേ അതുപോലെ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എഗ് അമിനോ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് കായ്കൾ പൂക്കൾ വരാനും കായ പിടിക്കാനും ഒക്കെ എഗ് അമിനോ നല്ലതാണ് മുട്ട ചെറുനാരിക്കുന്ന ഇതിൽ മുങ്ങി കിടക്കണം ഒരു ചെറിയ മുട്ട മുങ്ങി കിടക്കാൻ ഒരു എട്ട് ചെറുനാരിക്കുന്ന ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുട്ട മുങ്ങി കിടക്കാൻ ചെറുനീട്ട് അത് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിലൊരു തുപ്പ് ശർക്കര ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുട്ട താനെ അരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് രണ്ട് എം എൽ വേണ്ടു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫിഷ് അമിനോ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മുളകിൽ ഉണ്ടാവണ നല്ല പൂക്കളും നല്ലത് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇടാറുണ്ട് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഷിബ്ലിക്ക് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല അത് ഇരിക്കുന്നോറും അതിന്റെ വീര്യം കൂടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് എം എൽ എടുക്കണത് രണ്ട് എം എൽ എടുക്കാം അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ കവചത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാനം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അളാനിക്കാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കവച്ച് അതടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പശുമൂത്രം കാന്താരി പിന്നെ വേപ്പണ്ണ ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ടുള്ള മിശ്രിതാണ് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചായ മുഞ്ഞ മറ്റൊക്കെ അത് പോകുന്നുണ്ട് അത് അടിച്ചു ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയതിൽ ഷിബിലിയുടെ ഒരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ട് ഷിബിലിയുടെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ എനിക്ക് മറുപടി തരാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും ഇപ്പൊ ഒരു കൃഷിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ടുള്ളത് ഷിബിലിയുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നോണ്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു പ്രോത്സാഹനം ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ അവാർഡ് വരെ മേടിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നമുക്കൊരു കൈയടോട് കൂടിയിട്ട് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇതുപോലെ ഇവിടെ കയറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരവസരം ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് പോവാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ കർഷക അവാർഡ് ജേതാവ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് രംഗത്തിന്റെ മകനാണ് അവർ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഒറ്റക്ക് സ്റ്റേജ് കൊടുക്കാനുള്ള പേടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹനായത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റൊരു അംഗമായിട്ടുള്ള ജോസേട്ട് നമുക്ക് ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഞാനീ മോനെ ഈ പൊന്നാടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗിഫ്റ്റും കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഞാനിതേപോലെ കുട്ടി പ്രായത്തില് കർഷക മനസ്സിലുള്ള ഒരാളെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ അപ്പന്റെ അമ്മ അതായത് അമ്മൂമ്മ അമ്മൂമ്മയാണ് എനിക്ക് കൃഷിയോടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാരണം അമ്മാമ അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് കാണിക്കും എന്നെ കൂട്ടത്തോടെ കൂട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇത് ധാരാളം അല്ലെങ്കിൽ എന്നിൽ കർഷകന്റെ ഒരു മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നല്ല കർഷകനായിട്ട് പശുവിനെ വളർത്തുന്നതിൽ എന്റെ പശുവിനെ പലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ എന്താ കൃഷിയും അങ്ങനെ കൃഷി കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് അതൊക്കെ കന്നുകൂട്ട വിറ്റ് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എനിക്ക് കൊച്ചിന് 
ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ശ്രീധ എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും ഞാൻ കുട്ടിനാളിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം ഈ മോനെ അർപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ കൃഷിപ്പാൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റൊരംഗമാണ് ലമീസ് ഗാർഡൻ അവരെ ഞാൻ അവരെ യഥാർത്ഥ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേറെ കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആരും പരസ്പരം കണ്ടല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പാരഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പാരഗണായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അതിന്റെ കഥയൊക്കെ എനിക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പേര് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ അറിയുള്ളൂ പാരഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ മുനീർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ മുനീർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പാരഗൺ എന്ന് പേരാണ് വാട്സപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി എന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ശരിക്കുള്ള പേര് പറയുന്നതിലും നല്ലത് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായ അഡമീസ് ഗാർഡൻ എന്നാണ് ഇവര് വാട്സപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേര് പറയുന്നതാണ് അവരെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അപ്പോ ആദ്യം ഇവരുടെ കൃഷി അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ലേ ഹലോ നമസ്കാരം അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവരെയും കൂടി പൊന്നാട് അണിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് സമ്മാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ മത്സരാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശിബിലിക്കുള്ള ട്രോഫിയും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായ കുറച്ച് ഒത്തിരി സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വോയിസ് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ച് തരാം അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടി പോകും ഞാൻ ഇത് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ട് കണ്ട് നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വീഡിയോസാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ശിബിരി അവിടെ മീറ്റപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചപ്പം പോയി എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അസ്സാ